guys could you calculate in your life what values have you earned but just worrying about the time which you had spent for fun could you compute the number of molecules of water in one mole oh really it seems that you are passionate enough to achieve your goal mm, do you need a charger to charge your phone okay then what about the charge of an electron do you care about the intensity of quantum or photon and could we really measure the thickness of layer of ozone could you tell me that pencil which we are using for drawings of which grade and how old are that tree is under which you can take a shade could you imagine how fast is the speed of light and what effect it will have in our sight prevention is better than cure it will keep you away from the pills and please turn off the fan and light when not in use it will mitigate your electricity bill is there any difference between the ph of acids present in your stomach or at your teeth and it will be very beneficial for any volleyball player to have a height of 6 feet do you know what power is consumed by your immersion rods and surely we need to curb the corruption created by the frauds it was full of curiosity and a lot of learning wasn't it bye guys hello guys a very good morning to all of you you are watching yuga learning hub i am dhiraj singh an academic teacher for you and my name is amit bloody and i am english trainer for you uh, if you want to be a fluent english speaker but you are enmeshed in grammar and uh, uh, tenses and all these things so you don't need to worry about all these things so whatever the english stuff is important to make anyone a fluent english speaker so i am going to get all those things in one channel so you just uh, regularly come to this channel to watch all the videos we are going to upload in this channel and i can vouch for it that you are definitely going to be a fluent english speaker within the next few months yeah. and if i came to talk about academics so in academics there are various topics which are very conceptual and considered as basic building block for any student to get through his or her higher education so yeah and from that series the first topic which we have taken is uh, units and measurement and we have tried to include some animations and pictures to make their understandings easy so let's see how important measurement in our life is dosto dekhte hain measurement ki importance kya hai अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में एक बॉल के साइज से लेकर स्टेडियम के साइज तक सब मेजरमेंट के बारे में कोई भी खेलो चाहे बैडमिंटन हो चाहे वॉलीबॉल हो उसका जो कोर्ट है वो मेजरमेंट की बदौलत बना हुआ है उसमें जो नेट यूज हो रहा है कोई भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है बॉल बैट रैकेट टेबल टेनिस का टेबल उसकी हाइट उसकी लेंथ उसकी विथ वो सब मेजरमेंट अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात करें तो होटल मैनेजमेंट में बहुत सारी रेसिपीज होंगी जिसमें हम कभी बोलते हैं कि ढाई सौ दूध ढाई सौ पानी दो चम्मच चीनी दो इलायची ये सब क्या है मेजरमेंट है इतिहासकार हैं वो सब फॉसिल्स की एज को भी मेजर करने में लगे हुए हैं कार्बन की डेटिंग से अगर हम हिस्ट्री से ज्योग्राफी की तरफ चलें समुद्र की गहराई से लेके पर्वत की ऊंचाई तक फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी टू द हाइट ऑफ द माउंटेन इज ऑल ड्यू टू द मेजरमेंट अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो ब्लड प्रेशर हो गया बॉडी में एसिड का पी हो गया चाहे वो दांतों में हो चाहे वो पेट में हो बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में जो ट्रीज होते हैं प्लांट्स होते हैं उनकी एज भी इवन मेजर कर सकते हैं उनकी एनुअल रिंग से देखें आप अपने आसपास जितने भी चीजें अभी देख रहे हैं या जिस फोन में या जिस लैपटॉप में आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका भी एक स्पेसिफिक साइज है वो उस साइज की बन ही नहीं सकती थी अगर हमको मेजरमेंट की जानकारी ना होती तो अगर ऑटोमोबाइल की बात करें ऑटोमोबाइल में कोई भी वहीकल है उसका इंजन डिफाइन होता है उसके वॉल्यूम से और उसका वॉल्यूम कंपेयर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब से तो आपने सुना होगा कि मेरी बाइक पल्सर 180 सीसी की है टू हंड्रेड सीसी की है टू ट्वेंटी सीसी की है या फिर हमने कार्स के बारे में सुना होगा कि मेरी कार का इंजन है 2.2 पॉइंट लीटर्स का या 0.8 लीटर का 0.8 लीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर क्यूब मतलब मारुति 800 है जैसे मारुति 800 का जो इंजन का वॉल्यूम है वो है 800 सीसी 800 सेंटीमीटर क्यूब पॉइंट एट लीटर भी उसी को बोलेंगे और ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लीटर के बारे में जो कि मैंने स्टूडेंट से भी पूछा था बहुत बार कि लीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज होता है तो वो लीटर को लिक्विड से रिलेट करते हैं बोलते हैं केवल लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज होता है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि लीटर क्या होता है और क्या उससे मेजर किया जा सकता है और जो मेजरमेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी एक पूरी ब्रांच है साइंस में फिजिक्स में और इस ब्रांच को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी तो गाइज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज मेट्रोलॉजी मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट एंड लॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ और द साइंस so guys let's see that how different kind of objects and shapes are formed with a single point hamare aas paas jitne bhi object bane hue hain unka jo bhi shape hai wo kis tarike se ek bindu se milke bana hua hai guys dekhiye yahan par ek point ko agar hum lagatar continuously lagate rahe ek ke baad ek to humko ek one dimensional figure hoga jisko hum length bolte hain aur isi tarike se agar hum length ko lagatar repeat kare niche ki taraf ko aur jitni breadth tak hum isko le jayenge तो उसकी ब्रेड हो जाएगी और हमको एक और डायमेंशन ऑप्टेन हो जाएगी और इन दोनों को मिला के हमको एक टू डी फिगर ऑप्टेन हो जाएगा और अगर हम इस टू डी फिगर को लगातार लेयर बाय लेयर एक के ऊपर एक लगाते रहें और जितनी हाइट तक हम इसको लगाएंगे तो उतनी हाइट तक हम हमको एक थ्री डी 
इस ऑब्जेक्ट हमको ऑप्टेन हो जाएगा जो कि टू डायमेंशन को लगातार रिपीट करने से मिलाए अब देखिए यहाँ पर अब पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और एक सर्कल में भी हो सकता है तो अगर हम इसको सर्कुलर पाथ में ले जाएंगे पॉइंट्स का कलेक्शन को तो हमको एक सर्कल ऑप्टेन हो जाएगा फिलहाल ये रिंग है अब इस रिंग को जब हम कंबाइन करेंगे तब हमको एक जब हम पूरा सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे तब हमको एक सर्कल ऑप्टेन होगा जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर है अब इस एरिया को जब हम बार बार रिपीट करेंगे टू डी फिगर इसको रिपीट करेंगे एच हाइट तक तो हमको एक सिलेंडर ऑप्टेन हो जाएगा जो कि है थ्री डायमेंशन फिगर और इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच इसी तरीके से हम इसको रिपीट कर सकते हैं कौन बना सकते हैं अलग अलग शेप के सर्कल से और हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब इसी से मैच है देखिए सिलेंडर ये क्यूब ये डाइस मेजरमेंट को हिंदी में जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो है मापनी मापनी मीन्स किसी चीज को मापना मेरे पास एक पेन की कैप है ठीक है इस पेन की कैप ये पेन की कैप कितनी बड़ी है कितनी छोटी है तो इसको मेजर करने के लिए मेरे को क्या चाहिए मेरे को एक ऐसी चीज चाहिए जिससे कि मैं इसको कंपेयर कर सकूं ये उससे कितना बड़ा है कितना छोटा है अगर मैं इसको अकेले बोलूं कि हाँ ये इतना बड़ा है इतना छोटा है तो किससे कितना बड़ा है और किससे कितना छोटा है क्या पता ठीक है तो हमको एक यूनिट की जरूरत पड़ती है वो जो चीज है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं इसको कि ये उससे कितना बड़ा है या उससे कितना छोटा है तो उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट ठीक है उसी यूनिट की हेल्प से हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं कि वो उससे कितने टाइम्स बड़ी है या कितने टाइम्स छोटी है ठीक है सपोज मैं इस पेन की इस पेन की कैप की लेंथ मेजर कर रहा हूं तो ये अप्रॉक्स फाइव सेंटीमीटर तो गए जैसे कि आपने देखा इस पेन की जो कैप की लेंथ है वो पांच सेंटीमीटर थी पांच सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ ये जो सेंटीमीटर है इससे ये पांच गुना बढ़ी है ठीक है फाइव टाइम्स बढ़ी है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो और जब उसको लिखते हैं कि हाँ ये इतनी है तो हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमको ये बताता है कि वो उस यूनिट से कितने टाइम से और दूसरा यूनिट इट ठीक है जैसे कि पांच सेंटीमीटर तो पांच क्या बता रहे हैं हमको हम पांच हमको ये बता रहे हैं कि ये उससे कितना गुना बढ़ी है ठीक है पांच गुना बढ़ी है किससे सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्केल है पंद्रह सेंटीमीटर की तो इसमें देख सकते हैं कि एक डिविजन कितना होगा ठीक है अपने स्केल में देख सकते हैं शायद ना दिख रहा हो और ये सेंटीमीटर है या फिर मीटर है ये कोई भी यूनिट है ये कौन डिफाइन करता है एक एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि डिफाइन करती है सारे यूनिट्स को हमारे पास बेसिक सेवन यूनिट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं लिस्ट में और इसी से अदर यूनिट्स डिराइव हो हैं <coughs> जैसे वेलोसिटी है वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड जो कि मीटर और सेकंड को कंबाइन करके डिराइव हो रखी है उसी तरीके से जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब की जो यूनिट्स है वो इन्हीं सेवन बेसिक यूनिट से डिराइव है तो दोस्तों हमारे आसपास वैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेकिन इस वीडियो में हम केवल लेंथ एरिया और वॉल्यूम को ही कंसीडर करेंगे तो लेंथ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अब हम देखते हैं एरिया क्या होता है सो so, किसी भी एक प्लेनर फिगर जैसे ये स्क्वायर है सर्कल है रेक्टेंगल है इनसे जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं एरिया बोलते हैं तो इस एरिया को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट है वो स्क्वायर्स में होती है जैसे हमने लेंथ को मेजर करा था वो फाइव सेंटीमीटर आई थी तो सेंटीमीटर वहां पर क्या थी यूनिट थी जिससे हम कंपेयर कर रहे थे लेंथ को तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पर एरिया को कंपेयर करने के लिए स्क्वायर्स हैं तो अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप ये एक सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसके इसके द्वारा जितना भी एरिया ऑक्यूपाई होगा उसको हम बोलते हैं वन सेंटीमीटर स्क्वायर अब देखिए यहाँ पे जैसे ये टू सेंटीमीटर का स्क्वायर है अगर हम इसको कट कर दें स्मॉल स्मॉल वन सेंटीमीटर के स्क्वायर में तो वी ऑप्टेन फोर स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ वन सेंटीमीटर तो हमको फोर स्क्वायर ऑप्टेन हुए एक सेंटीमीटर के तो इसलिए इसका जो एरिया हो गया वो हो गया फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है सिंपली ये टू का स्क्वायर करके भी आ जाएगा टू टू जो फोर उसी तरीके से हम थ्री सेंटीमीटर का स्क्वायर देख रहे हैं और इसको हमने कट किया नाइन ये एक एक सेंटीमीटर का स्क्वायर में तो हमको नाइन वी ऑप्टेन नाइन स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ वन सेंटीमीटर तो ये नाइन स्क्वायर ऑफ वन सेंटीमीटर मींस नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सिमिलरली अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल जैसे थ्री बाई टू का है थ्री सेंटीमीटर और टू सेंटीमीटर इसकी क्या है विर्थ है तो अगर हमने इसको डिवाइड करा वन सेंटीमीटर के स्क्वायर में तो हमको सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्टेन हुए और इसका एरिया सिंपली सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ठीक है इसी तरीके से 10 सेंटीमीटर का है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसको हमने डिवाइड करा वन वन सेंटीमीटर के स्क्वायर्स में तो हमको 100 स्क्वायर्स ऑफ ईच सेंटीमीटर ऑप्टेन हुए और इसलिए इसका जो एरिया हो गया वो हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर्स और इस तरह अब हमने लास्ट में फाइनली वन मीटर के स्क्वायर को अगर हमने डिवाइड करा वन सेंटीमीटर के स्क्वायर्स में तो हमको यहाँ देखिए आप टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्टेन हुए तो इसके लिए इसका एरिया क्या हो गया टेन थाउजेंड सेंटीमीटर
ये जितना स्पेस घिर रहा है थ्री डायमेंशन में स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस क्यूब इन थ्री डायमेंशन इज नोन एज वन एम एल वन एम एल एम एल मीन्स मिली ठीक है अब देखते हैं आगे जैसे टू सेंटीमीटर का क्यूब है और अगर हम इसको डिवाइड uh, करेंगे एक एक सेंटीमीटर के क्यूब में तो ये हमको कितने ऑप्टेन हो रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं वी ऑप्टेन एट क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वन सेंटीमीटर तो हमको ये एट क्यूब्स ऑप्टेन हुए तो अब हम क्या कर रहे हैं जो ये टू सेंटीमीटर का जो क्यूब था इसका जो वॉल्यूम है वो किससे कंपेयर कर रहे हैं एक सेंटीमीटर के क्यूब से कंपेयर कर रहे हैं तो ये जो सेंटीमीटर का क्यूब है ये क्या है एक यूनिट की तरह काम कर रहा है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए और एक सेंटीमीटर का क्यूब को हमने एक मिली के बराबर कंपेयर करा हुआ है मिलीलीटर भी क्या हो गई वॉल्यूम की यूनिट हो गई तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम हमको एट सेंटीमीटर क्यूब ऑप्टेन हुए तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया एट मिलीलीटर हो गया ठीक है अब देखिए यहाँ पे ये थ्री सेंटीमीटर का क्यूब है थ्री सेंटीमीटर का क्यूब को अगर हम कट करेंगे एक एक सेंटीमीटर के क्यूब्स में तो हमको ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब्स ऑप्टेन होंगे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब और सिंपली ट्वेंटी सेवन ऑफ वॉल्यूम ठीक है और ये सिंपली देखिए थ्री का क्यूब करेंगे तो हमको ट्वेंटी ऑप्टेन हो जाएगा तो इसीलिए इसका फॉर्मुला बनाए ए क्यूब इसी तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं फोर सेंटीमीटर के क्यूब में फोर सेंटीमीटर के क्यूब में हमको सिक्सटी फोर क्यूब्स ऑप्टेन होंगे सारे के सारे जो कि वन सेंटीमीटर के होंगे क्यूब और इसीलिए इसका वॉल्यूम होगा सिक्सटी फोर मिली लीटर इसी तरीके से फाइव सेंटीमीटर के क्यूब में फाइव का क्यूब वन ट्वेंटी फाइव तो वन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्यूब्स ऑप्टेन होंगे हमको और ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा वन ट्वेंटी और अब बात करें टेन सेंटीमीटर के क्यूब की तो ये देखिए गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम 10 सेंटीमीटर के क्यूब्स को कट करेंगे एक एक सेंटीमीटर के क्यूब में तो हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑप्टेन होने वाले हैं ठीक है जो एक एक सेंटीमीटर के क्यूब है ये नंबर्स में 1000 ऑप्टेन होंगे और हमको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 एम के इक्वेलेंट होता है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स थाउजेंड एम के इक्वेलेंट होंगे और थाउजेंड एम के ग्रुप को हम बोलते हैं वन लीटर तो गाइज यही है वन लीटर टेन सेंटीमीटर क्यूब का जो ये स्पेस है 10 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा जो स्पेस घेरा गया है इसी स्पेस को हम 1 लीटर के इक्वेलेंट मानते हैं और इसमें चाहे हम इतने स्पेस में चाहे हम इसमें लिक्विड डालें या फिर हम इसमें सॉलिड रखें या फिर इसमें हम गैस रखें तो वो वो वॉल्यूम जो होगा वो जो मटेरियल ऑक्यूपाई करेगा वो 1 लीटर के इक्वेलेंट होगा एक लीटर का मतलब इसमें वन सेंटीमीटर क्यूब आएंगे तो चाहे अब हम इसको किसी भी शेप में बना लें लेकिन इसके अंदर वन सेंटीमीटर क्यूब आने चाहिए अब चाहे इसका शेप हम कोन का बना लें या फिर एक सिलेंडर का बना लें जो कि जनरली मिल्क को मेजर करने के लिए होता है वन लीटर का मग 500 हंड्रेड का मग या फाइव लीटर का मग तो ये इसी से बना हुआ है ठीक है तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो इफ यू रियली लाइक इट प्लीज गिव मी थम्स अप और अगर कोई कमी रहेगा यू प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर सकूं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीसियस टाइम एंड अटेंशन सी यू द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट वीडियो का टिल देन है गुड टाइम बाय फॉर नाउ